。网络上的吃鸡神操作看得人眼花缭乱，这些神操作真的能做到吗？亦或他们只是像魔术表演一般，用魔术手法制作出来的呢？大家好，我是阿贝，欢迎来到吃鸡真假神操作第七期。我们将会挑选三个网络上流传的神操作，检验其能否做到。如果不能做到，那么我们会揭秘视频背后的魔术手法，并按其手法制作一份魔方品。准备好了吗？让我们看第一个神操作。没背镜太难打了，就算有个放大镜，我也……等等，放大镜有了。用系统自带的放大镜软件实现高倍镜的效果，这种神操作我在一八年就听说过了。我想应该是真的吧，因为系统确实有放大镜功能，原理就是屏幕放大嘛，没什么技术含量的。但这种放大呢，呈现出来的点就像马赛克一样模糊了，暴力放大。不过我说了半天我也没试过，试试啊，试试啊，开开眼界。打开放大镜软件，有三种放大模式，镜头试一下。嗯，镜头放大的区域不是屏幕中心点，它是鼠标的点，它跟着我鼠标移动。那、啊、我连自己准心都看不到了，我都看不到自己在瞄准谁。镜头模式不行啊，试试全屏模式。哎、啊，全屏模式更加不行了，试试最后的停靠模式。嗯，这感觉还是很奇怪，它的放大中心点是会移动的。所以说它跟我画面是对不上的，我找不到我准心在哪。我可以这么说，实战绝对是用不了的，绝对不用想了。而且为什么我的放大画面跟原片不一样啊？那我再看一下。啊，好家伙，修修到我头皮发麻。它根本不是用系统放大镜，它用的是视频剪辑软件里面的放大功能。这个放大是后期加的。好家伙，我一直以为是真的。而且原片是在训练场，训练场，你教我怎么淘汰敌人嘛？我现在明白原片的手法了，先开枪，然后后期呢加一个局部放大的效果。至于敌人飙血啊、淘汰啊是怎么做出来的呢？就我可以这么说啊，那个 A 代表其实没打中敌人的，是敌人的身边呢有个第三者在攻击他啊、呃，营造出一种被打的人冒血的效果，然后被打的人呢立马趴下啊、呃，营造出一种倒地死亡的效果，最后再披上一个淘汰信息。了解完手法之后，我们做个模仿品，看看相似度有多高。呃，另外啊，因为我桌面有很多学习资料啊，不方便透露，所以打开 Win 十放大镜那个部分呢，直接用原片的了吧。其余游戏画面呢，就是我录的了。好，上模仿屏。没背镜太难打了，就算有个放大镜，我也等等，放大镜有了。虽然系统自带放大镜呢，无法实现原片中的效果，但我相信别的第三方软件应该可以做到的。让我们看下一个神操作。下位雷神不知道为什么往窗户里扔一个手雷，飞啊飞，飞啊飞，飞啊飞，飞啊飞，飞到了正在厕所开饭的干净。真是妙啊！种子吃了妙脆角，妙进了米奇妙妙五，妙到家了。我们撇去运气成分不谈了，就谈游戏机制嘛。手雷呢，确实可以多次反弹，但你手雷碰到地上的头盔也会反弹。我不信，我要试试。手雷穿过了头盔，没有反弹啊。从游戏机制上，我们就能印证出原视频用了魔术手法呀、啊。让我们来试着还原，找到原地点，拍一段对着窗户扔手雷的戏。再拍一段敌人蹲厕所，我们往里面扔手雷的戏，最后面再在后期回放软件里面拉一下镜头。然后那个手雷轨迹要怎么处理呢？还是得把手雷的 3D 模型套进去啊，在后期处理软件里面旋转手雷，模拟一下那个抛物线就行了。最后再加入手雷碰撞音效，增加真实性。唯一的麻烦呢，就是假的手雷加入后呢，真的手雷又去哪了？我们可以用以下手法：本来是连贯的镜头突然停在某处，等真的手雷飞走了，爆炸了，再继续移动。然后再把刚才停顿的画面删减掉，不仅真的手雷消失了，画面也十分连贯。现在上我们的模仿屏，这个雷神不知道为什么往窗户扔了一颗手雷，飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，飞呀、啊飞,啊、飞，飞到正在厕所拉尿的憨批。大家觉得满分十分的情况下，还原度能打多少分呢？欢迎发在公屏上。最后一个神操作是帕拉莫火山地图技巧，玩家趴在水池里，人消失了，而且还不扣减肺活量，阴人神点哦。视频有些久远，不知道还能不能做到
，我来到视频中的位置，找到了这个水池啊，就这。想趴下，发现不能趴下，系统禁止我趴在水里，就算趴下了也强制站起来啊，看来被修复了呀。哎，但该处的水池还有一个地方能趴下的我。接下来我放一段正常移动的画面，大家能找出来躲的人在哪里吗？在这。虽然没有原版把整个人都淹没的那种效果，但也只是露出半截头颅而已。可以凑合使用这个水池呢，可以脱掉背包背后的枪，在这里阴人，因为敌人的注意力不会在水池上面的，余光是发现不了你的。好的，以上就是吃鸡真假神操作第七期的内容了。我的行为并不是打假，我只是在寻找魔术视频背后的魔术手法罢了。这类魔术视频呢，我还是挺喜欢看的，欢乐与解压。另外，不要在不相关的地方刷我 F 五幺，会给大家都带来困扰的。我是小贝的游戏食堂，如果您对吃鸡测试、吃鸡自定义、趣味游戏试玩感兴趣，欢迎关注我，我们评论区见。